بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم پروجوجنا او پوري بشناي اللاش اسلامي كاسيت پروڈاكتس رويل پرازا ديتيو طلا سي ديا ماركت عام طل رياض الدين بازار چوٹو گرام موبائل شنو ایک شات ایک ایک دوئي چھوئي تين چار چھوئي ایک شارا وانگلار سوني جاگرونير प्राणस बंधन विशिष्ट लेखक और गवेशक बांग्लादेश हले सुमुद्वाल जमातेर पेशलियां मेंबर साइकल हदीस और दो कॉल्लम जॉइन उलाबुदीन जुबार शायब के अलग के आस्करे प्राणबंधन उन्नुष्टनेर प्रादान उत्तीर्ण शार्गर वो आलोचना नहीं आशार जन्नो शोभिनो युनुरुत कोची हुजूर का मैं शार्विक विषय आलोचना करवार जुन्नो शोभिनो ये उन्नत कोची अरुज़ बिल्लाही मिनशेतानी रज़ीम बिस्मिल्लाही रहमानी रहीम इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अल्लाह नबी يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله صلى الله على सब एक साथ बोल बैन, उस विदा से, नीचे बोल बैन, दानियार बामे जिन्हें आचे उन्हीं को पोर्टिस इन किना देख बैन, उनको पोर्ट बोल बैन, जब बोशे आसु करा, सब एक साथ, भला गलूला बे कमाली हसुनत जमी ओखसा अरे जोरे भला गलूला हसुनत जमी और ख़साली अल्लाह बिल्लाही मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाही रहमान रहीम ربنا أفرج علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بنغلاديش أهل سنة الجماعة تورتوغرام مهانو غرير انتربوكتو समुद्र पाले ये सुंदर जगह अवस्थित हो पतंग थाना रुद्दोगे उन्हें एक गुलु विषय बुझते के धारण करे भीष्म तो पवित्र फाता यज्ञ हम उपलक्षी एवं आमदर के छेड़े चोले जावा हजरत वाला मैं क्राम के उन अधिरशरोंने आओजीतो एक एस्कार कार्डगोर पतंगता आओजीतो आज के रही और तुम तो चमत्कार शुरम्मो सुंदर ये संबलोंने सम्मानितो सबाबती विशिष्ट आले मिदीन अल्लाह मां सुफिगुर हमान कुतुबी मद्दजलुलाली आज के ये महाविलेर अत्तम तो सम्मानित हो उद्भुदों कुतुब दिया दरबार सुनील ते के समागतो आमादेर सबर अत्तम तो प्रियो शख्सियत अल्लाह महज़द मालना शहज़द ज़िल्लुल क़रीम अल कुतुबी ज़ीदा मज़दुहु व क़रमु आज के रे मंच के ये मंचर मुद्दे समाचीन 
সবার এই অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তিত্ব চট্টগ্রাম নেসারিয়া কামিল মাদ্রাসার সুযোগ্য উপাধ্যক্ষ আগামী দিনের কান্ডারি বাংলাদেশে হেলেস উদ্দল জমাত চট্টগ্রাম মহানগরের সম্মানিত সভাপতি বিশিষ্ট আলমী দিন মুনাজির আহলে সুন্নত অধ্যক্ষ আল্লামা রবিকুদ্দিন সিদ্দিকি মাদাজিল্লুল আলী আহলেসুদ্দল জমাত বাংলাদেশ আহলেসুল জমাত চমৎকার চট্টগ্রাম নগরের সাধারণ সম্পাদক উপাধ্যক্ষ আল্লামা জাকের আহমদ সিদ্দিকি সাংগঠনিক সম্পাদক উপাধ্যক্ষ আল্লামা নাসির উদ্দিন আনোয়ারি মনসা আসিন হজরত মৌলা মনসুর আলী সাহেব মৌলা আখতার হোসেন আল কাদরি সাহেব মৌলানা হাফেজ আবু তাহের সাহেব আরো মঞ্চ ভরপুর হাজরাতে বলা মেহ হেলি সুন্নত সুধী মন্ডলী মেহমান বর্গ এবং সর্বস্তের দিন প্রেমিক নবী প্রেমিক গলি প্রেমিক মুসলিম ভাইরা স্কুল কলেজ মাদ্রাসা ইউনিভার্সিটির ছাত্র ভাইরা তরুণ ভাইরা নওজোয়ান ভাইরা এবং এই কাঠগড় এই পতঙ্গি এলাকায় বাইরে যারা শুনছেন সবাইকে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরাকাত এত সুন্দর আয়োজন খুব কমই হয় অন্য অন্য সুন্নি সম্মেলন গুলোতে একজন ওয়াজ করে কিভাবে মঞ্চ থেকে পালাবে নেমে চলে যাবে ওই যে আমাদের আজকের উদ্বোধক বলেছেন কিভাবে টাকা পয়সা গুলো নিয়ে চলে যাবে এই ধান্দায় থাকে আরো দুই জায়গায় মাহফিল আছে একজন আলমু কি নড়েছেন সবাই বসে আছে আপনারাও বসে আছেন একটা আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের মতো দৃশ্য দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল যে সমস্ত কনফারেন্স গুলো হয় সেরকম একটা ভাবগম্ভীর পরিবেশ আজকে আছে কি না সবাই একসাথে বলি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের বাংলাদেশ আহলে সুন্দর জমাত এবং এই সংগঠনের আদর্শে গঠিত আমাদের যে সমস্ত সংগঠনগুলো আছে রাজনৈতিক ও রাজনৈতিক সর্বস্থানে সব জায়গাতেই আমরা এরকম সুশৃঙ্খল থাকি এখানে কারো কোনো সমালোচনা নাই কারো চরিত্র নিয়ে কোনো কথা নাই এখানে নিজেদেরকে নিয়ে কথা আছে দেশ নিয়ে কথা আছে জাতি নিয়ে কথা আছে করণীয় কর্তব্য নিয়ে কথা আছে কি সুন্দর বক্তব্য রাখলো আজকের উদ্বোধক এই কথাগুলো যদি প্রথম হয়ে যেত আপনারা পেতেন না উনি এত সুন্দর করে কথা বলতে পারেন আমি তো জানি না আরো দুই চার পাঁচটা ওয়াজ আমি শুনেছি সেখানে ওয়াজের মতো ওয়াজ করেছেন কিন্তু আজকের এই পরিবেশে যে কথাগুলো আমাদের শাহজাদা আজিলুল করিম আল কুতুবি মদ্দাজিলুল আলী উনি আমার মনে হয় যেন ওনার জুবানে হুজুর কেবলা কথা বলেছেন কুতুবদিয়ার মালেক শাহ হুজুর কেবলা রহমতুল্লাহ রাই উনিই কথা বলেছেন উনিই কথা বলেছেন এত কনস্ট্রাকটিভ কথা কয়জনে বলতে পারে তো এই জন্য আসলে প্রধান অতিথির বক্তব্য আমার আগে হয়ে গেছে প্রধান অতিথির বক্তব্য হয়ে গেছে আর উদ্বোধক হলেই যে প্রথমে বক্তব্য রাখতে হবে এমন কোনো কথা নাই উদ্বোধকের অনুমতি নিয়ে প্রোগ্রাম উদ্বোধন করা যায় শুরু করা যায় উদ্বোধন উদ্বোধক যদি অনারেবল পার্সন হয় যে ওনার কথা গুরুত্বপূর্ণ সবাই শুনতে হবে তাহলে ওনাকে যে কোনো সময় সেট করা যায় এতে কোনো প্রবলেম নাই ওনাকে আরো আগে দিতে চাইছিল আমি দিদি দিইনি তো আল্লাহ রহমতে আপনারা অনেক কিছু শিখেছেন জেনেছেন আমি অনেক কিছু শিখলাম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হলো সব দাবি অনেক দাবি এটা শরীয় সম্মত হলেও এটা ঠিক হলো 
সব সময় সেটা করা যাবে এটার জন্য পরিবেশের অপেক্ষা করতে হবে এই কথাও নেই পরিবেশের জন্য অপেক্ষা পরিবেশের জন্য অপেক্ষা না করে দাবি সত্য হলো এটা নিয়ে আন্দোলন করলে দেশের মধ্যে ফিতনা ফাঁচা সৃষ্টি হয় এই জন্য আল্লাহ রাবুল আলমিন হাকামুল্লাহ আকমিন মতকে পরিপূর্ণ হারাম ঘোষণা করতে সময় নিয়েছেন কি বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ চেয়ে শক্তি ধর কে আছে যা ইচ্ছে তা করতে পারেন যা জারি করা করে দিতে পারেন কিন্তু প্রথমে বলেছেন আমি সেই ওয়াজে যাচ্ছি না এভাবে পর্যায়ক্রমে যখন পরিবেশ তৈরি হয়ে গেছে তখনই আল্লাহ আলমিন মতকে ফাইনালি আরাম করে দিয়েছেন জোরে বলুন সুহান আল্লাহ এই জন্য আমরা পরিবেশ তৈরির কাজ করছি ঠিক কিনা সবাই উত্তর দেবেন সুন্নিয়তের ঐক্যের কথা বলা হয় আমি মাঠে ময়দানে সুন্নিয়তের ঐক্যের কথা বলি না আমি আপনাদের সামনে কোনো সময় সুন্নিয়তের ঐক্যের কথা বলি নেই সুন্নিয়তের ঐক্যের কথা বললেই মনে হয় অনৈক্য আছে মনে হয় অনৈক্য আমি সুন্নিয়তে কোন অনৈক্য আছে এটা মানিও না সুন্নিয়তে কোন অনৈক্য নাই সুন্নি কিছু আলেমদের মধ্যে অনৈক্য আছে কি বলেন ঠিক কিনা সুন্নিয়ত অনৈক্য এই কথাটা কিন্তু বাতিল এই কথাটা সত্য নয় সুন্নিয়তে কেমন অনৈক্য থাকবে অনৈক্য আছে ব্যক্তির মধ্যে আর এই অনক্য নতুন কিছু না আমরা জমাত দহম থেকে দেখে আসতেছি এগুলো আমরা শেরে বাংলা রহমতের বিরুদ্ধে তখন তহঙ্গার সুন্নি আলেমরা অনেক কিছু বলতে বলতে আমরা শুনেছি আপনার আব্বা জানের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলে না বলে নাই হ্যাঁ এটা আছে এটা থাকবে এই যে মানুষগুলো বসে আছে এখানে শিক্ষিত আছে অশিক্ষিত আছে কৃষক আছে শ্রমিক আছে আছে না সর্বস্তরে মানুষ আছে এরা যদি কেউ আমি যদি এখন ঐক্যের কথা বলি কেউ যদি উঠে আমাদেরকে আমাকে বলেন যে হুজুর আমরা ঐক্যবদ্ধ আছি আপনারা একটু ঐক্যবদ্ধ হন আপনারা হুজুররা ঐক্যবদ্ধ হন আমরা রিক্সাওয়ালা শ্রমিক ঠেলা গাড়িওয়ালা কুলি কামার তাঁতি তোমার আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ আছি আল্লাহর বাসতে আপনারা একটু ঐক্যবদ্ধ হন তখন আপনার চেহারাটা ঠিক থাকবে আর এই বয়ও আমি মাঠে ময়দানে ঐক্যের কথা বলি না আসলে ঐক্য কি আপনাদের অনৈক্য কি আপনাদের মাঝে নাকি আমাদের মাঝে আর শতভাগ ঐক্য কোনোদিন হয় না কোনোদিন ছিল না এক শতভাগ ঐক্য জন্য আমরা যদি বসে থাকি তাহলে কাজ করা যাবে না শুধু ঐক্য করো ঐক্য করো ঐক্য করো ঐক্য করো এই কথা এই এটার উপরে জীবন চলে যাবে আমরা ছোটবেলা থেকে এটাই শুনতেছি এখনো সে ঐক্য দেখতে পাচ্ছি না কথা খারাপ লাগে আপনাদের কাছে অতএব আপনারা আমাদের কেউ ঐক্যের কথা বলতে দিবেন না আপনারা কি বলবেন আমরা পাবলিক ঐক্য আছি আপনারা যেটা করতে চান আমরা সাধারণ মানুষেরা ওটার কোনোদিন বিরোধিতা করে না কথা বলে না ঠিক কিনা দুটা ঐক্যের কথা বললে দুটা কথা বলবেন একটা হলো যে হুজুর ওয়াজ মাহফিলে আসবেন হাদিয়া দিতে পারবো না আসবেন কিনা বলেন যেটা আমাদের জিলুল করিম সাহেব ইঙ্গিত করেছে তখন বোঝা যাবে উনি সুন্নিয়তকে কতটুকু ভালোবাসে আর এটাকে কতটুকু ভালোবাসে কি বলেন ঠিক কিনা আওয়ামী লীগের নেতারা তাদের আদর্শের জন্য বক্তৃতা করতে এসে টাকা নেয় না দেয় বিএনপির নেতারা 
জাতীয় পার্টির নেতারা আমি এ কথা বলি নাই যে আপনারা ওলামা একরামদেরকে সম্মান করবেন না আমি এটা বলি নাই করবেন আলেম সমাজকে সম্মান করবেন হাদিয়া দেওয়া এটা একটা সম্মান এটা করবেন ওলামা একরামদেরকে সম্মান করবেন অবশ্যই সর্বোচ্চ সম্মান করবেন ওনার আসা যাওয়া ওনার একটু কষ্ট হয়েছে সবকিছু করবেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বলে যে আমি এখন যে বেতন পাই আমি এই বেতন দিয়ে সংসার চালাইতে পারি না বরঞ্চ আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব ছেড়ে দিয়ে আমি মাঠে মদানে লেকচার করলে আমার আয় আরো বেড়ে যাবে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বলছে আপনারা ওলামা একরামদেরকে শ্রদ্ধা সম্মান করবেন আমি বলেছি কারণে আপনারাও সেটা করবেন না এটা করতে হয় এটা নিয়ম এটা সুন্নত রাসুল এটা করবেন কিন্তু যিনি হাদিয়ার নামে সন্ত্রাস করবে কি বলেন ঠিক আছে কিনা আমার দিকে এই সরণে একই একই বুঝতে বুঝতে যিনি হাদিয়ার নামে সন্ত্রাস করবে আমি বলি যিনি যাকে সুন্নি সম্মেলনে দাবাত দিতে গিয়ে সে বলে আমাকে এক লাখ টাকা দিতে হবে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে হবে বিশ হাজার টাকা অ্যাডভান্স রাখতে হবে সে কি সুন্নি সে তো কলঙ্ক সে তো সুন্নিয়তের জন্য কলঙ্ক সাংবাদিকরা ওদেরকে জিজ্ঞেস করে এত টাকা দিয়ে আপনি করেন আপনি ইনকাম ট্যাক্স দিচ্ছেন কি প্রশ্ন করে না सम्मान करते निषेध कर सर्वोच्च कर কিন্তু যারা সুনিয়ত নিয়ে তেজারত করে ব্যবসা করে বহুতলা বিল্ডিং বানায় গাড়ি বাড়ি বানায় এদের সাথে সুনিয়তের দূরতম কোন সম্পর্ক নাই এরা এটাকে তাদের বিজনেস এর পুঁজি বানিয়েছে এখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে সে যত বড় আল্লামা হোক না কেন তার সাথে তার সাথে ঐক্যের কোনো প্রশ্নই নাই এক দুই নম্বর যদি কেউ করে কথা বলে আপনারা বলেছেন না যেখানে আমি বলি দশটা এগারোটা বারোটা পনেরোটা সবাইকে একসাথে দাবাত দিবেন ঠিক আছে জায়গা সাহেব সবাইকে একসাথে দাবাত দিবেন আমি কোনোদিন বলবো না অবকের সাথে আমি ওয়াজ করব না এটা আমি এখানে প্রমিস করে গেলাম এখানে আমি ওয়াদা করে গেলাম আমি এখানে ডিক্লার দিলাম লাইভের মাধ্যমে সারা দেশে যাচ্ছে দেশের বাইরেও যাচ্ছে যে কারো সাথে আমি পাশাপাশি চেয়ারে বসতে পারবো পাশাপাশি চেয়ার নয় পিছনের চেয়ারে বসতে পারবো পিছনের চেয়ার নয় অডিয়েন্সের সামনে সাথে বসতে পারবো কোনো প্রবলেম নাই কিন্তু কেউ যদি বলে অমুকের সাথে আমি ওয়াজ করব না তিনি কি ঐক্য চান তিনি কি ঐক্য চান আবার তিনি ঐক্যের ওয়াজ করেন তিনি ঐক্যের ওয়াজ করেন যার কাছে অন্য আলমের সম্মান নাই ইজ্জত নাই যার কাছে সুনিয়দের কোন দরদ নাই যে ঐক্য কি জিনিস বুঝে না অনেকের কারণ কি চিহ্নিত করতে পারে না সেই তার মুখে ঐক্যের কথা শোভা পায় না লিমাতা কুলু না मध्य बहु समस्या জাতি কান্তিকাল অতিক্রম করছে দিন ধর্ম কান্তিকাল অতিক্রম করছে 
মাযহাব মাসলক কান্তিকাল অতিক্রম করছে এই মুহূর্তে সবচেয়ে যেটা প্রয়োজন সেটা হলো মাঠের কর্মসূচি আমরা মাঠে আছি কিনা আছি কি নাই আমি গত বিশ্বদবারও ঢাকা মহানগর এবং ঢাকা বিভাগ মমনসিংহ বিভাগের 17টা জেলার সাথে মত বিনিময় করে সুন্নিয়তের সংগঠন নিয়ে সেখানকার সার্বিক সুন্নিয়তের আন্দোলন নিয়ে সার্বিক মত বিনিময় করে গতকাল জুমার নামাজের আগে এসে নামাজটা পড়ালাম 17টা জেলা মাঠে ময়দানে আমরা কাজ করছি এখন আল্লাহর রহমতে সুন্নিয়তের বৃহত্তম কাজ করার সুযোগ তৈরি হয়ে গেছে কি বলেন ঠিক কিনা আমার ভাই মনজুর সাহেব বললেন ওহাবীরা একমত হয়ে গেছে ওহাবীরা কত মত আপনি জানেন ওরা মামলা পর্যন্ত করে দিয়েছে একজন মানুষ মরে গেছে তাকে কেন্দ্র করে এবং আজকে দেখলাম 300 কত জনে ওই মামলা চালু রাখার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে দাবি জানাইছে এই মাদ্রাসার সাথে এই বাদাসার মিল নাই ওটার সাথে ওর মিল নাই এটার সাথে সেটার মিল নাই কি জনক কোদের ভিতরে লাশ নিয়ে ধাক্কা ধাক্কি ঠিক না মরা লাশ নিয়ে ধাক্কা ধাক্কি মাসখান দিয়ে অন্য দলে লাশ নিয়ে গেছে জোরে বলেন ঠিক না আরেকজন বড় বড় লোক উনিও বড় মানুষ উনি বললেন যে আমি জানাজায়ও যেতে পারিনি ভয় আমার আমার লাইফ রিস্ক ছিল আরে একটা জানাজার একটা জানাজার নামাজ ওখানে কোন আবার লাইফ রিস্ক হ্যাঁ একটা লাইফ চলে গেল ওটাকে আমরা বিদায় দেব সেখানে মারামারি সেখানে জানাজার খাট অন্যরা হাইজ্যাক করে ফেলতেছে সব কথাগুলো আমি তো কিছুই দেখি নাই সব কথাগুলো মিডিয়ায় আসতেছে এরপরে মামলাও হয়ে গেল এরপরে মনজুর সাহেব ওদের মধ্যে ঐক্য আছে এটাকে যদি ঐক্য বলা হয় তাহলে অনৈক্য কোনটাকে বলা হবে আল্লাহর রহমতে আমরা এত দুর্বল নই অমুক সুন্নি আলেম কি বলেছে তমুক কি বলেছে সে কি বলেছে এগুলো দেখার আমাদের কোনো প্রয়োজন নাই আমি যা আতে কেরিমাতে লাভাত করেছি আল্লাহ পাক আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন রব্বানা তোমরা আমাকে এইভাবে ডাকো হে আমাদের রব আফ্রিকা আলাই না সবরা অর্থ কি তুমি আমাদেরকে সবর দাও হুম আমাদেরকে সবর দাও ও সাববিতা কোদামানা এবং আমাদের আদর্শের উপরে আমাদের কদমকে মজবুত করে দাও তোলেন সবাই একটু আরো খোলা আওয়াজে স্লোগানটা দেওয়া যাবে সবাই সবাই দিতে পারবেন সবাই দুই হাত তোলেন দুই হাত দুই হাত মাশাল্লাহ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন চলছে আপনাকে বুঝতে হবে দেখতে হবে ঐক্য কাকে বলে সেটা বুঝতে হবে হোয়াট ইজ ইউনিটি এটা বুঝতে হবে আমরা ইউনিটি বুঝি না তাই আমরা মনে করি এ হুজুরি এ কথা বলে সেগুলো দেখতে হবে কর্মসূচিগত বৈজ্ঞানিক কর্মসূচি দিয়ে দেশকে পরিবর্তনের জন্য 
জাতির মাইন চেঞ্জ করার জন্য দেশের আবামর জনসাধারণকে ওদের মন মাইন মেনারকে চেঞ্জ করার জন্য কারা সুশৃঙ্খল প্রোগ্রাম করে কারা সুশৃঙ্খল কর্মসূচি দেয় এটা দেখে আপনাকে আপনি কোন দিকে যাবেন আপনাকে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে হবে কি বলেন যারা বলেন ঠিক কি না আপনি যদি না ঘটকা না ঘাটকা এরকম থাকেন হ্যাঁ এটা ভালো লাগে ওটা ভালো লাগে আমরা তো কাউকে না হক বলিনি যদি সেবা বা আমরা এগিয়ে যেতে পারি তাহলে অনক্য থাকবে না ওরা ওকের ঘরে চলে আসবে কর্মসূচির ভিতরে চলে আসবে আমাদেরকে কাজ করে যেতে হবে বাইরা আমি যে বিষয় নিয়ে কথা বলি না সেটা আজকে কিছুটা ইঙ্গিত দিই কি বলা হয় নাই আমাকে আপনারা জানেন আমি ভয় করি নাই হতাশ হই নাই কারণ আমি সবাইকে চিনি আমি সবাইকে চিনি যারা এখন কথা বলে তারা কেউ আমার সিনিয়র নয় অল আর মাই জুনিয়র এরা আমার সিনিয়র না কেউ কিন্তু আমি সবাইকে সম্মান করি আমাদের শাহজাদা জিলুল করিম সাহেব বলেছেন উনি আমাকে প্রধান অতিথি চেয়ার বসে রাখছেন ওনার শরীরে কার রক্ত আছে ওটা তো আমি জানি ওনার আব্বা জানের সাথে আমি তিন থেকে চারটা প্রোগ্রাম করেছি আমি তো সেটা জানি তো আমার সম্মানটা দিতে সমস্যা কোথায় উনি আমার বয়স অনেক কম কিন্তু আঞ্জলিন নাস আলা মানা জিলিহিম আমি ওনাকে সম্মানটা দিতে কোনো সমস্যা নেই উনি যে ওটা আবার মাইকে বলে দিবেন আমি তো জানি না ওটা তো আমার মাথায় নেই আল্লাহ পাক উনি আমাদের আন্দোলনের সাথে আছে আজকে না কেবল আমাদের টোটাল আন্দোলনের সাথেই আছে আল্লাহ পাক ওনাকে বৃহত্তম অবদান রাখার তহবিক দান করুক এই আমাদের শেখ আল্লাহ রবিকুদ্দিন সিদ্দিকি সাহেব কি ছোট মোটো আলেম হ্যাঁ উস্তাদুল আসাদেজা মহাদ্দেশদের মহাদ্দেশ ঠিক কিনা উনি বসে আছেন আপনাদের হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই সারা বাংলাদেশে সর্বত্র পীর মশাই খানকা ওলামায় ক্রাম প্রিন্সিপাল মহাদ্দেস আপনারা জানেন না প্রত্যেকটি জেলায় জেলায় আজকে এই বাংলাদেশ আহলে সুদল জামাত আরো একটু এগিয়ে বলি আমাদের রাজনৈতিক সংগঠন ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র সাধার স্বামীর নিচে আসার একটা তোর জোর শুরু হয়ে গেছে আল্লাহ বারবার ইঙ্গিত দিয়ে কথা বলেছেন আজকের উদ্বোধক নেতা সম্পর্কে উনি আমার দিকে ইঙ্গিত করেছেন আমি বুঝতে পেরেছি আমি কোনো নেতা নই আমি নেতা নই ওই নেতা যে আদর্শ কর্মী কি বলেন ঠিক কিনা জঙ্গি মৌতার মধ্যে আমার বেশি স্মরণ পড়ে ওয়াকেয়া এটা বখারি শরীফ সহ সেহাসিক তার বিভিন্ন কিতাবে আছে মুসলমানদের সংখ্যা মাত্র তিন হাজার কাফিদের সংখ্যা তিরিশ হাজার কোন কোন বর্ণনায় ঐতিহাসিকরা বলেছেন তিন লক্ষ বর্ণনা একটু বেশ কম হয়ে গেছে বেশি আমি তিরিশ হাজার দৌলাম তিন হাজার তিরিশ হাজারের বিরুদ্ধে মসজিদ নবী শরীফের বিনা মিম্বরে রসুল বসা সমাসীন ইয়ার রসুল আল্লাহ কি অবস্থা হবে আমরা কি না তোমরা সামনে কথা বলবো না বলে যে আল্লাহ জানালে জানে রসুল এটা বলতে হবে এভাবে আল্লাহ জানাই দিছে বলে এটা বলাটাই তো ঠিক না আল্লাহ জানা নাই দিলে কে কি জানবে গায় আপনার হাজারও কে জানবে কোনো কিছুই তো আল্লাহ না জানালে 
এই আমরা যে কথাগুলো বলতেছি ওলামা একরাম যে কথাগুলো বলতেছে এগুলো আলামাদেরকে আল্লাহ না জানালে আমরা কি বলতে পারতাম বলতে হবে আল্লাহ জানাই দিলে রসুল এলমে গায়ে জানে এটা এভাবে বলতে হবে নাকি এভাবে কেন বলতে হবে যাই হোক ওটা আমার আজকের সাবজেক্ট নয় আমি কি বলতেছিলাম জানি তিনজন নিয়োগ করলেন প্রথম নিয়োগ করলেন হচ্ছে জায়েদ বিন হারাসা এ যদি শহীদ হয় জাফর তাইয়ার এ যদি শহীদ হয় আবদুল্লাহ বিন রাহা অথচ খালেদ বিন বলিদ বসা হজরতে খালেদ বিন বলিদ বসা তিরিশ হাজারের বিরুদ্ধে তিন হাজার লড়বে সেনাপতিত্বের অধিকার দায়িত্ব কাবিলিও তার কার থাকতে পারে যেখানে খালেদ বিন বলিদ আছে যার ব্যাপারে খ্রিস্টান ঐতিহাসিকরা বলেছে যে মুসলমানরা অনেক জেহাদে পরাজয়ের সম্মুখীন হয়ে হঠাৎ ঘোষণা করে দিয়েছে খালেদ বিন বলিদ আসতেছে অথচ উনি আসতেছেন না কিন্তু কাফেরদের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছে খালেদ আসতেছে এটা শুনাপাত্রই মুসলমানদের বিজয় এসে গেছে শুধু খালেদ বিন বলিদের নামটা তা ছিল সবার নজর খালেদ বিন বলিদের দিকে আল্লাহ রসুল চারজন নিয়োগ করো খালেদ বিন বলিদের কথা বললেন না বললেন এই তিনজন শহীদ হয়ে গেলে তোমরা যা কি ইচ্ছে মুসাবার মাধ্যমে তোমাদের সেনাপতি ওয়ারফিল্ডের প্রতি নিয়োগ করে দেবে লম্বা চোরা হাদিস জেহাদ শুরু হয়েছে সাহেব এক আমরা বলছি আলহাল্লাহ এতক্ষণে কি অবস্থা আমি দেখতে পাচ্ছি পতাকা ইসলামের সাদা কালো পতাকা শুভ্র শান্তির সেই ফ্ল্যাগ পতাকা এখন আমার সিদ্ধান্ত মোতাবিক আমি তাকে সেকেন্ড কমান্ডার নিয়োগ করেছি দৌড়ে এসে সেই পতাকা জাফর তৈয়ার সে তুলে নিয়েছে আমি দেখতে পাচ্ছি সে ভীষণ জাহাজ যুদ্ধ করছে করতে করতে তার ডান হাতটা কেটে পড়ে গেল সে বাম হাতে পতাকা নিল বাম হাতটা কেটে পড়ে গেল আহত হয়ে নিচে পড়ে গেল আমি দেখতে পাচ্ছি জাফর তৈয়ার দাঁতে কামড়ে ইসলামের ঝান্ডাকে ধরে রেখেছে খালেদের হাতে তিন হাজারের ত্রিশ হাজারের বিরুদ্ধে দপ্তরে আর যে নেতা হবে দুনিয়ার সমস্ত শক্তি মিলে তার চরিত্র হরণ করার চেষ্টা করল কিছু হবে কি বলেন ঠিক কিনা অতএব আজকে যারা এই কমিটি ঘোষণা হয়েছে কি চমৎকার আমার কাছে অফুরব লাগছে আমি তোমাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাহায্য এসে শোনা ইফিজেটের সভাপতি 
ওর পিছনে তার আবি পড়লে দেখবেন কত সুন্দর ওর মসজিদ আমি এই পতঙ্গা থানাকে ধন্যবাদ জানাই সাগরের বারের আমরা সাগর দেখার জন্য এখানে আসি ওরা সাগর দেখে না ওরা সাগর দেখে না সাগরে পারে যারা আছে তারা তো সবাই আল্লাহর বলি বলি হয়ে যাওয়ার কথা जर उपर एस क्यों बोलें ना क्यों सभापति हलोना चले जाए मना महफिल देखते सिलेटे गलम সিলেটে গেলাম আর ওখানে মৌলি বাজারে এরা একটা বিরাট ফতোয়া লিখে আনছে এই সৈয়দ আহমদ বেলবির বিরুদ্ধে এখন সবার থেকে সৈয়দ মোহাম্মদ বেলবি কাফের স্বাক্ষর নিচ্ছে সবার থেকে স্বাক্ষর নিচ্ছে সবার থেকে স্বাক্ষর নিচ্ছে আমার কাছে আসছে হুজুর এখানে একটা স্বাক্ষর করেন আমি বলি মানে কিছু স্বাক্ষর ওই সৈয়দ আহমদ বেলবি কাফের আমরা একটা ফতোয়া রেডি করছি আপনি স্বাক্ষর দিবেন এখন মুসিবত না এখন আমি বললাম যে कारण हमारे कतगुल अकारण अनक्य तरी हम कारण नहीं मन सवाल करबा सौभी के जिल्लुल कर मन कर मालक सब उजुरे सब चे बड़ सुनते सुंदर लगे रखे तरिक मुरीद 
হওয়ার জন্য আসলে মুরিদকে ইন্টারভিউ নিয়ে ট্রিটমেন্ট করে ট্রিটমেন্ট দিত ওর চিকিৎসা করে যে তুমি আমার কাছে নো অমুক বিশ্বাসের কাছে যাও ওখানে গিয়ে বলে দাও রবিক সাহেব তুমি এটা করতে না আমার কাছে নয় এখন মুরিদদেরকে লাগাই দেয় কিভাবে মুরিদ বাড়াবে কিভাবে মুরিদ পত্রিকা বিজ্ঞাপন দেয় পত্রিকা বিজ্ঞাপন দেয় মুরিদ হওয়ার জন্য হ্যাঁ মুরিদেরা মুরিদেরা বিশ্বাসের নানা রকমের কারাম শরাফত বলে বেড়ায় এগুলো এগুলো বলে বেড়ায় হ্যাঁ আল হজরত আহমদের কাছে মুরিদ হওয়ার জন্য আসছে এক লোক এক মাস ছিল ওরা দয়াবারে খাইছে দেয়ছে ঘুমাইছে আল হজরতকে অবজার্ভ করছে এখন মুরিদ না হয়ে চলে যেতেছে আল হজরতের কাছে বায়াত হওয়া ওনার কাছে ভালো লাগবে না তো আল হজরত আহমদ ওকে ডাকলেন যাওয়ার সময় দিকে আসো তুমি কি জন্য আসলা কি জন্য থাকলা কি জন্য চলে যাও কিছুই তো বললা না এই কোসল মোসল কোসল মোসল কোসল মোসল কোসল মোসল করে বলছে বলো তুমি তোমার কোনো ভয় নেই আমাকে তোমার মনের কথা খুলে বলো এ বলল যে উদুর আমি আপনার কাছে মুরিদ হইতে আসছিলাম বায়াত হইতে তো হও না হচ্ছ না কেন আমার ভালো লাগে না আল্লাহ হজরত কাছে মুরিদ হইতে ভালো আল্লাহ হজরত কাছে ভালো লাগবে কেন আল্লাহ হজরত কি দালাল লাগাইছি ওনার দরবারে কি ওয়াইজ দালাল ওয়াইজ আছে ওনার শান শকুত বয়ান করার জন্য উনি বলো যে তুমি কেন আমাকে পছন্দ করো কারণটা কি বলো যে আমি এক মাস ছিলাম আমি আপনার কোনো কারামত কিছু দেখিনি আপনার কোনো কারামত দেখিনি আল হজরত বললেন যে তুমি আমার কোনো কারামত দেখো নেই তুমি আমার মধ্যে খেলাফে শূন্য কোনো কাজ দেখছো বলো যে না শূন্যতের খেলাফ কিছু দেখি নেই আল হজরত বললেন শোনো যদি শূন্যতের খেলাফ কোনো কিছু আমার মধ্যে না দেখে দেখো দেখে থাকলে আমাকে বলো আমি ওটার উপরে আমল শুরু করব আর না দেখে থাকলে শুনো এটা খেয়ে বড় কোনো কারাম নাই কোন সম্পর্ক নাই গর্বলি লানত বরবলি আগের লাইনটা কি আমি বলি গেছি प्रोग्रामेर मूल आकर्षण मूल आकर्षण এটা কোনদিন বলবে না আমাকে মূল আকর্ষণ আমার কাছে এটা শুনে সকল লজ্জা লাগে মনে হয় যেন ওই যে গায়কেরা যে গান গায় রুনালেরা যেখানে আসে সেই নাই রুনালে না মূল আকর্ষণ থাকে এখানে মূল আকর্ষণ হলো আমাদের অডিয়েন্সটা কি বলেন ঠিকই না যারা শ্রোতা মন্ডলী এরা মূল আকর্ষণ এরা সব চলে গেলে এখন আমরা কি করবো এরা হলো সব মূল আকর্ষণ দেখেন কিভাবে বসে গেছে সবাই আমি কোনো মূল আকর্ষণ না আর আমি কোনো কারো জন্য আতঙ্ক না আমি রোজানে গেছি ওখানে চেয়ারম্যান সাহেব আমাকে আগে দিয়ে বললো যে বাতিলের আতঙ্ক তো উনি আমাকে কেন কেন বলতেছে হুজুর আপনি আতঙ্ক কেন আমি চিন্তা করলাম এ তো ঠিকই বলছে এ তো ঠিকই বলছে আমার রসুল তো কারো জন্য আতঙ্ক ছিল না রসুল ইহুদিদের জন্য আতঙ্ক ছিল না খ্রিস্টানদের জন্য আতঙ্ক ছিল না কাফেরদের জন্য আতঙ্ক ছিল না মুসলিমদের জন্য আতঙ্ক ছিল না রসুল ছিলেন রহমাতুল্লিল আমিন আমার আতঙ্ক বাতিল আর কি কি কথাগুলো বলো তুমি এগুলো আমাকে বলে মজলুম জননেতা আমি নিশ্চিত করে দিয়েছি আমাকে মজলুম বলবা না কে আমার উপর জুলুম করছে আমার কাজ আমি করে যাচ্ছি এই কাজ করতে গিয়ে বহু কিছু হবে মজলুম কেন হবে আচ্ছা ও আমি তো আরো শেষ করতে চাইছি সেদিকে একটুখানি যাবো ঠিক আছে ওরা বলতেছে শের ফতেহ হুজুর নবীন আল কাদরি এবং সোলেমান আল কাদরি সম্পর্কে কিছু কথা বলার জন্য বলবো যাই হোক এই প্রসঙ্গ আর এখানে করলাম না 
এই পতেঙ্গাতে এটা আহলে সুন্নাত জামাতের বাংলাদেশ আহলে সুন্নাত জামাতের এখানকার মাটি ঘাঁটি হয়ে যাবে এবং এই আওয়াজ এই কর্ণফুলি বেয়ে সমুদ্রের জোয়ার ভাটা দিয়ে সমুদ্রের ঢেউ দিয়ে চলতে চলতে এটা বাংলাদেশের উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু টেকনাপ থেকে তেতুলিয়া পৌঁছে যাক আরো জোরে বলে একটু জোরে বলেন আমি শের ফতেঙ্গা হুজুর রহমতুল্লাহ আলাই আমার মুরব্বি ছিল আমাদের সাথে রাস্তায় মানব বন্দরে নারায় ঠিক তো আপনারা ভুলে গেছেন রহিম তারা কি ঠিক আছে কিনা আমাদের সামনে নিউ মার্কেটে আমরা ওই ঈদে মিলাদুন নবীর ব্যাপারে যখন তৎকালীন সরকার কি একটা কি বলছিল আমরা হরতাল ডাকছিলাম উনি ওখানে রাস্তায় বসে রয়েছে আমাদের সামনে আমাদের পাশে সাথে রাস্তা উনি এই আন্দোলনের সাথে ছিল এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা এই আন্দোলনের সাথে ছিল শের বাংলা শের প্রধানকার রহমতুল্লাহ আলাই প্রত্যেকটা কাউন্সিল উনি থাকতো প্রতিটা কাউন্সিল তো ওনার করা মসজিদের সামনে উনি সাহিত আল্লাহ ভগনকে জান্নাতে জান্নাত নসিব করুক আজকে ওনার স্মরণ সভা হচ্ছে আরে আমরা সুনীয় তুরকের কথা বলি বাইরে সিনা চিন্তা করলে কলিজা ফেটে যায় আমরা ইমামতি না পাইলে একজন একজন জানা যায় যায়নি কথা বলা ঠিক না আমাকে ইমামতি করতে দিলে আমি জানা যায় যাব আমাদের এই নইমুদ্দিন আল কাদির রহমতুল্লাহ জানা যায় বহু বড় বড় আরে মাসে নেই ইমামতি পাবে না এখানে এভাবে অন্যন্য আমার হুজুর কে বলেছে যাবে ইমামতি কে করবে জিজ্ঞেস করে ওই দালাল মুলে ভুল আছে না বলে জিজ্ঞেস করে ইমামতি কে করবে ও তো না হবে না এগুলো নাকি শুনিয়ে তো এই মেন্টালিটি যারা মেইনটেইন করে তারা অনবরত অনৈক্যের জন্য কাজ করছে জানা যায় যাবে এটা হক জানা যায় যাবেন সবাই আপনারা যদি জানা যায় যান আপনাদের জানা যায় আল্লাহ পাক ফেরেশতা পাঠিয়ে দেবেন ঠিক জোর বলেন না ঠিক কিনা এটা ফলাফল আপনি দুইতে পাবেন নমুদিন আল কাদির রহমতুল্লাহ সম্পর্কে কি বলবো আমার বন্ধু সদিক হামিম আমি একসাথে বিশুদ্ধবারে যা আমি এতে আসতাম সে চলে যেত তার বাড়িতে আমি আমার আগ্রাবাদ বাড়ি তার বাড়ি হলো কর্ণফুলির ওপারে ওখানে একদিন আমাকে বলে যে চল আজকে আমার বাড়িতে চল তুই গেলাম ছোট্ট একটা কুড়ে ঘর একটা চাটাইয়ের মধ্যে দুজন ছিলাম এই ফুরানা দুরানা ময়লা বালিশ কোনো মতে আনছে ওইটা একদম ফুরানা মাটির ঘর ওটা দিছিলাম তার তখন মাও ছিল না বাবাও ছিল না তার একটা বোন ছিল ওর নাম ফাতেমা আমার এখনো মনে আছে মনে আছে এই জন্য ও ওর ভাষায় বললো আমি বলতে পারবো না আমার ও হ্যাঁ ওখানে একটা ভাষা আছে হ্যাঁ 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 করতে ফাতেমা মুগিলিয়া না কি একটা বললো জানি সে ওই একটা বড় আপনারা কি বলেন রাতা ঘুরে বলেন নাকি আপনারা বড় রাতা মোরক ছিল এই এই রাত্রি বেলায় আমি তখন দশটায় বুঝছি ওর আমি ওর ঘরে সে বলে এটা জবাই করে দিছে আর বলা যায় এটা বহুদিন লালন পালন করছি তোর জন্য জবাই করে দিলাম ওটা ওর বোন ফাতেমা এটা খাক শাক করলো খেলাম এখানে আগ্রাবাদে এলাকায় কোনো মাহাবিল সে আসলে আমাকে খবর দিত আমি এখানে মাহাফিল আমার আছে আমি খাবো তোর ঘরে ওখানে আমি রেস্ট নেব তোর ঘরে খাওয়া দাওয়া করবো যা আছে সেটা খাবো রেস্ট নিয়ে সেখান থেকে মাহাফিলে যাবো এতদূর সম্পর্ক ছিল আমাকে একদিন বলো যে তোদের মতো তো আমি আর এত এরকম বলতে পারবো না আমি ভাষা জানি না কিছু জানি না আমি হাফ পর মধ্যে ট্র্যাক্টর চালিয়ে সমতল করব সেখানে তোরা আন্দোলন করিস এই কথাগুলো সে কম বয়সে বয়স কম আমল একজন সাহাবি রসুল আল্লাহ এখনো সাহাবিও হয়নি ইমান আনে নাই জেহাদের ডাক পড়ে গেছে রসুল যখন জেহাদের ডাক দিয়েছে কোথায় স্ত্রী কোথায় কি কোনো মতে মোহনাদা নিয়ে রসুলের দরবার হাসছিল বিয়ে করার জন্য ওটা দিয়ে গুণা হাত তোরা বাড়ি করে জেহাদের মধ্যে না যাবি এটা হলো ইসলামের ইতিহাস ইসলামের ইতিহাস আমাকে পঞ্চাশ টাকা দিতে হবে এক লক্ষ টাকা দিতে হবে এগুলা 
मारा मन कष्ट दीचन ना कि नहीं चले ग शहीद हो रहमतुल्लाहमान मंच बस जन जो जन जो छात्र कदम बुसि करत छात्र मतलब होते बोर्ड शहीद शरिक 
আজকে তার ছেলের কণ্ঠে না আজ শুনে বড় ভালো লাগলো তো এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পিছনে তার অপরিসীম অবদান আল্লাহ পাক এই তিনজনকে এবং ইতিমধ্যে আমাদের আরো অনেক ওলামায় ক্রাম বিদায় নিয়েছেন আল্লাহ পাক সবাইকে জান্নাতে উচ্চ মকাম দান করুন এতটুকু বলে এবং তারা এদেরকে স্মরণ করেছে এই জন্য তোমাদেরকে ধন্যবাদ জানাই একটা কথা আছে যে যে জাতি তাদের বীরদেরকে সে জাতির বীরদেরকে স্মরণ করে না সে জাতি আর বীর জন্ম দেয় না কথা বলেন না ঠিকই না আপনাদেরকে আহ্বান করছি আপনারা এই বাংলাদেশে হেলে সুন্দর জমাতের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ থেকে কাজ করুন আমরা ঐক্যের জন্য কাজ করছি আমরা মাঠে ময়দানে কাজ করছি কিন্তু ওই কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটা কথা বলছে পরিশেষে রবীন্দ্রের কথা বলার কারণে কেউ রাগ করেন না উনজুর মা কলবালা তানজুর মান ক কে বলেছে দেখো কি বলেছে হ্যাঁ কি বলেছে দেখো কে বলেছে দেখিও না উনি একটা কথা বলেছেন তোর ডাক শুনে যদি কেউ না আসে একলা তবে একলা চল রে একলা চল একলা চল রে একলা চল ঐক্যের ডাক শুনে যদি কেউ না আসে আমরা কি বসে থাকবো কি আমরা কি বসে থাকবো আমরা বৃহত্তর সুনিয়তের আন্দোলন যে আন্দোলন হলে আমাদের এই জিল্লুল করিম সাহেবের ভাষায় এটা ইসলামী রাষ্ট্র সমাজ ব্যবস্থা হবে দৌলত ইসলামী হবে যেটা জন্য আমরা সংগ্রাম করছি ওটা যদি হয় তাহলে বাংলাদেশের জমিন থেকে শিরক উৎখাত হবে বেদাত উৎখাত হবে কুসংস্কার উৎখাত হবে অন্যায় উৎখাত হবে নারী নির্যাতন বন্ধ হবে শিশু নির্যাতন বন্ধ হবে দুর্নীতি বন্ধ হবে একটা সোনার রাষ্ট্র সোনার সমাজ ব্যবস্থা আমরা বিনিময় করতে পারবো আল্লাহ পাক সেই আদর্শকে সামনে রেখে বাংলাদেশ আহলে সুনতল জমাত এবং এর এর সাথে অন্য অন্য রাজনৈতিক সংগঠন এগুলোকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে জাতিকে যেন আমরা দিশা দেখাতে পারি সে তো অভিজ্ঞান করুক এই বলেই একটু দীর্ঘ বক্তব্য রাখলাম এরা পিছনে দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে আমাকে শুধু আমি জীবনে কোনোদিন বক্তব্য সংক্ষেপ করে নেই নোট পাইনি এখনো পাইনি বয়ে থাকি কিন্তু এখনো জীবনে কোনোদিন বক্তব্য সংখ্যা করে যা পাইনি বক্তব্য বহুত বড় বড় আল্লাহ মা আমার সামনে বক্তব্য সংখ্যা করেন বলার পরে এটা ছিঁড়িয়ে যে দিয়েছে তার মুখে মানুষ তখন লোকেরা মাইক নিয়ে গেছে এরকম অভদ্র আমাদের আছে যাই হোক আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ